Okay, so kwenye kwenye siku ya leo basi tendo kuangalia session yetu ina inahusiana na masuala ya candlestick. Hii link hii session leo nimeamua ku combine wote wale wa beginners wale wa kuendelea wote yani nimeamua kuweka wote kwenye session hii kwa sababu candlestick ndio ndio msingi kwa upande wetu sisi kama price action traders kwa sababu tunasoma candlestick ili tuweze kufanya maamuzi sokoni so nikaona ni bora na kukubaini hata kama walisha soko before lakini kurudia rudia ni, ni jambo jema zaidi sasa toka unarudia unafanya memorization hivyo vitu vinakaa kichwa and then unajua namna ya kwenda ya kwenda kwa apply so kwa kwanza zaidi tuanze na content hizo ambazo tunasema ni candlestick and candlestick pattern candlestick and candlestick pattern tunavozungumzia candlestick tunavozungumzia candlestick candlestick kwa kawaida tunavosema candle ni mshumaa ndio sasa hii tunavozungumzia mshumaa ni kutokana na ile kufananisha kwamba maumbo yalivyo na mshumaa jinsi ulivyo mshumaa jinsi unavyoenda na chati inavyoenda katika nini katika soko la forex so tunavosema ufananisho wakati wa mshumaa na 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 na, ken, na, na, na chat ya forex mpaka tukaiita ni candles yani zile ile candle tunaitumia kwenye mshumaa mpaka kuyamishia kwenye forex ilikuwa ni nini kwamba ni ile idea ambayo tunasema kwamba kufananisha mshumaa mshumaa kwa kawaida uko hivi kwamba unazoa mshumaa uko hivi then unakuwa na kile na kile kikamba hapa juu ambapo kikiwashwa kikiwashwa sasa hichi kinakuwa kinafanyaje kinakuwa kinasababisha mshumaa una 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 una, una, una yeyuka, then then unaanza kupungua mshumaa siku unapungua unapungua mpaka kinakuja kinakuja kinaisha sasa sasa kwa nini wamechukulia hii hii kama kuipeleka kwenye nini kwenye kwenye forex wamechukulia kwenye forex kwa sababu maumbo yanayopatikana kwenye soko la forex na yenyewe yana mtindo ya kuungua tunaposema kuungua ni kwamba yanakuwa yana yanabadilika yana kwamba umbo linaweza likaanza lika 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 panda likiwa kubwa lakini baada ya muda ukalikuta lime limebakia sehemu ndogo the same na mshumaa unaweza kutumia saa hizi muda ukifika ukauzima lakini ulikuwa hapa lakini ulimekuja kuzima ukakuta uko hapa mwisho siku kabakia kitu kama hichi the same na nini the same na kwenye concept ya forex ndo maana ukaichukulia kwamba kuita unaoni nini unaoni mshumaa forget about this fact kwa ni 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 intro. So what is candlestick by the way? What is candlestick? Tunavozungumzia candlestick, candlestick inasema ni moja kati ya njia ya kusoma, ni moja kati ya njia ya kusoma ile price chart. Narudia. Kwamba candlestick ni moja kati ya njia ya kusoma nini? Ya kusoma ile price chart. Kwa nini nasema ni moja kati ya njia? Namaanisha kwamba au nikiwa namaanisha kwamba ni moja kati ya njia nyingine zinazotumika kusoma nini? Kusoma price chart. Kwamba kuna njia kadhaa zinazotumika kusoma price chart ambapo hapo tunakutana na kitu kama line. Sawa? Tunakutana na kitu kama line, tunakuja na kutana na kitu kama bar, na then tunakuja na kutana na kitu kama candle. Sawa? Sasa hivi vingine hivyo tumeamua kuignore kwa sababu sisi as kama kama price action traders maana hufungi unaweza kuwa ni price action trader lakini kwa natumia bar kwa natumia line lakini mostly sisi tumeona njia ni pesi ya, ku, ya kutumia katika soko la forex ni kusoma nini kwa kutumia hizi kwa kutumia hizi candles sasa so, candles sisi tumekuwa kama ni moja kati ya njia na utufaa sana katika nini katika kufanyia hii biashara ndio maana tukaamua ku ignore hizo zote na kuanza kusoma nini na kuanza kusoma kusoma candlestick so tunasema kwamba candlestick tunasema kwamba ni moja kati ya njia tunazotumika tunazotumika kufanyaje kusoma price chart kusoma price chart sorry yeah. ni moja kati 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 ya njia ambazo zinatumika kusoma nini kusoma hii hii price chart sasa so, tunaposema kutumika kutoa price chart ni nini tunapozungumzia price chart na maana tutakurudi kwenye ile chart yetu ya forex kitu kama hichi kuna kuna vitu vina vinaonekana huko pembeni sasa hizi ndo 
the price unajiuliza na kutaba ni moja point si ngapi ngapi si 0.11 ngapi hizi ndo 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 price sasa tunachokuja kuzungumzia kwenye candlestick candlestick sisi inatusaidia kusoma kwamba let's say you say the price iko hapa then baadaye iko hapa then baadaye ikafanya kitu kama hichi then baadaye ikaje ikafanya ikafanya hivi sasa hii candlestick inatusaidia sisi kugundua kwamba sasa hivi bei inafanya ni kwamba chati yetu inatuonyesha kwamba bei inahusika na nini kwa wakati huu au sasa hii soko linafanya jambo gani so hiyo nini hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinafanya ni vinafanya vinafanya fanywa na na na, na, na candlestick lakini kitu kingine ambacho kina kinafanywa na candlestick tunasema kwamba candlestick inaonyesha ile bias ya market kwamba kitu kingine kwamba candlestick inaonyesha bias of the market kama inaonyesha hiyo ni the buyers of the market. Tunapozungumzia buyers of the market tunamaanisha kwamba inaonyesha who is the controller of the market. Kama inaonyesha who is the controller controller of the market. Kama who is the controller of the market which means it helps us to understand that the who the who the owner of the market by, by the current time kwamba kwa muda fulani ni nani ana ana control ni ana control the market kwamba either ni buyers or sellers which we mean bulls or bears whatever lakini inasaidia sisi kujua kwamba ni nani ana control nini ana control market kwa 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 kwa, kwa wakati huu kwa hiyo inatusaidia kwenye mambo kama haya lakini pia tunasema candlestick inatusaidia kujua kujua ile 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 story ya nini story ya 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 ya, ya price kwamba inatusaidia kujua ile story ya price so kuna mtu anashinda kujua sio inaanza kumsaidia pablo naomba msaidie huyo namna ya kujua mtext poa 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 sawa inatusaidia kujua nini kujua kujua historia ya chat kwamba chat sasa sisi ina ina inatuambia ina nini kwamba tunapozungumzia chat inatuambia nini tunakuja tunamaanisha kwamba kwenye chat yetu hizi candlestick zinakuwa zinakuja katika mifumo tofauti kulingana na pressure ya ya soko kwa siku hiyo next say la bomb drop the drop ilipofika hapa ika rise sawa ika rise ilipofika hapa ika drop ika drop then baadaye ikaje ika ika drop ika drop tena then baadaye ikaje ika rise mpaka hapa then ika drop tena chini chini zaidi. So candlestick hizi zinatusaidia kujua kwamba ah okay. Sasa hivi kihistoria tunasema kwamba price ipo kwenye nini? Price imevunja, imevunja same plan na price inaelekea kuhu, kushuka chini. Sawa? Kwa hivyo kwa candlestick zinatusaidia sisi kutuonyesha kwamba price inatuambia nini? Kuna story gani inayojijenga katika nini? Katika market kwa kwa, kwa wakati huu au labda kwa wakati fulani. So inatusaidia katika 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 scenario hiyo mwenye swali mpaka hapo Kuna mtu ana swali? Dabitris una swali hapo? Bitis. Hapana sina swali. Na okay. Mwingine? Namna mwenye swali? Kama mna mwenye swali basi tuendelee. <coughs> Okay. So kwenye candlestick kuna 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 kuna, kuna vitu ambavyo tumezungumzia mwanzoni kwamba inaonyesha methods na vitu kama hivyo. Lakini like, moja kati ya methods na inaonyesha kwamba control the market na vitu kama hivyo. Lakini tu, wakati tunaanza tumesema kwamba candlestick au kendo kama kendo mshumaa kama mshumaa kwamba una tabia ya ku, kufutika kwamba kiongoa juu then unakuja unafutika. Which means kwamba kendo ina same kuu mbili. Sawa? Kendo ina sehemu kumbili za ufanyaji kazi labda ni sehemu hiyo kwa makendo ina maeneo mawili ya ufanyaji kazi ambayo tunaona kwanza tunasema kwamba ni ni eneo la la la, la open kwamba au tuseme ni open price kwamba huo ina tabia ya kufungua ni baadaye kufanyaje close price sawa kwamba kendo ina tabia ya kufungua na kufunga whatever hiyo ni kendo ya bull au nani au bia lakini ina tabia ya kufunga na kufanyaje na kufungua kwa nini nachomaanisha hivi kwamba as candlestick 
huwa ina tumesema kitu stick inajijenga katika mfumo huu lakini kutokana na market movement kutokana na ile pressure iliyoko sokoni either iwe kwa buyers au iwe kwa sellers basi kendo ina lazima kufunga na kufungua kwa baadaye nitakuja nitaeleza vizuri scenario ya kufunga na kufungua ila anachomaanisha ni ile kwa let's say the first candle ili same this is the bull candle sawa kwamba this is a bull na kusema bull na maanisha ni ile candle ya nini ni ile candle ya wa, ya wanunuaji kwamba this is the bull candle so kama in the bull candle na maana tunaamini price imetoka katika ile level ile price inaanza kuelekea kuelekea juu lakini candle ili imekuja kufunga cap then ikaje ikafunguka nyingine ambapo hapa sasa tunakuja kukutana ile scenario ya ya masaa kwamba kama chat yako umeitumi katika 4 hours ile 1 hour 30 minutes 10 minutes or whatever so let's say this is about to be chat yetu katika muda wa dakika 30 au labda sasa tumeitumi katika muda wa masaa manne ingawa pale ambapo kwa wale ambao hawajui na maanisha nini hapa baada ya kuuliza hicho kitu nitawaambia hicho ninachomaanisha lakini naomba mnielewe kwanza hapa kwa tunasema baada ya masaa manne kila kendo moja inakujifunga na kufungua kwamba masaa manne ikifika let's say saa nne saa moja kamili ilianza hapa kwamba ilianza saa moja kamili kendo ikafunguka ikaenda 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 ilipofika hapa saa nne kamili utimiza masaa manne ikajifunga then ilipojifunga baada ya kujifunga kuna zile tunasema mimi second ambazo unachukua ili kubadilisha kwanza kwa lingine tena kwamba second is none inafunguka nyingine at the same price level na msema at the same price level na maana kwa ile sehemu ambayo imejifungia kama ilijifungia hapa ina maana nyingine inaanza kufunguka hapa sawa inaanza kufunguka hapa ambapo na yenyewe inaanza kufunguka tunasema inafunguka saa nne imejifunga saa nne kamili kwa maana yeye inafunguka saa nne yani i mean ina inafunguka saa nne na saa nne yani saa nne tuseme saa nne na dakika moja ila kabla ya kufika saa nne na dakika moja hiki ndio inafunguka kwa maana hizi sekunde za mwanzo kabisa inafunguka then inaanza tena kufanyaje inaanza ku kupanda then inafika na kucheza inarudi inapanda ina yani mwisho siku inafika hapa inapoi mitimiza saa ngapi kutoka saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 which means saa 8 hapa weekend inafanyaje weekend inafunga saa weekend inafunga sasa so, tukirudi kwenye nani tunachomaanisha ni nini kwamba kila kendo huwa ina tabia ya kufunga na kufungua ikiwa ni ya kununua au ni ya kuuza lakini ina lazima ina tabia ya kufunga na kufungua sasa tunavyosema ina tabia ya kufunga na kufungua tunakuwa tunamaanisha nini Sorry hapo so nimekuta mara Yes Then sa tuishi hapa hii tunamaanisha nini sasa tunavosema open and and close sa tunarudia tunasema open and close tunafusema kendo ina tabia ya kufunga na kufungua tunamaanisha nini sasa katika hali ya kawaida ni kwamba kwenye kendo step kwenye kendo step na tumia kendo stick za bull let's say kendo stick imekuja na kai then you see the wick and you see the the wick kwamba kwenye kendo stick huwa ina tabia tunasema ya kufunga na kufungua let's say kendo stick ilifungua kwa sababu ni bull inapanda juu lazima ikawa imefungua cap. Sio, then inakuja inafunga cap. Sasa this is the bull can. Tuna tulisema kwanza before kwamba tunavozungumzia wanunuaji na maana tuna expect price kuelekea juu na tunavozungumzia wauzaji tuna expect price kushuka chini. Sawa? Sasa hapa nazungumzia bull can ina maana ile inao panda juu. Kwa maana kama inapanda juu inamaanisha kwamba kendo inafungulia chini na kuja kufungia juu. Na kama ni 
na kama ni ni ni, ni bear candle kwamba yenyewe kwa sababu inaelekea chini ni wauzaji inamaanisha kwamba inafungulia juu sorry kwamba yenyewe inakuwa so hivi then inafungia inafungulia juu na kuja kufungia kufungia chini then indicate kabisa kwamba this is buyer candle and this is sell ta this is sell kwamba tunapozungumzia kwenye buyers scenario inayokuja ni nini kwamba kwenye kununua ili waweze kununua lazima wa push price juu kwa maana hiyo lazima waanze kufungua chini na maana wana open chini ta then wanakuja ku close ta lakini wakiwa wananunua kwa sababu wanatoa juu wanapeleka chini na maana tunasema wana open juu then wanakuja ku close chini ta kwa maana kwenye buyers wana push juu na maana wana open chini ili wakafunge juu wanalazimisha ku push juu which means kwenye buyers kuna kwa kuna pressure ya wanunuaji kwamba wanunuaji wanakuwa na nguvu kuliko wauzaji na maana wana push price juu sa wanaendelea ku push juu kwamba wanaendelea kununua 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 mpaka pale bei itakapokuja kuwa gali zaidi ndio buyers wanapungua sasa tunaacha sellers wengine kwa sababu wanunuaji wamenunua mpaka bei imefika juu sana na maana sellers wanaanza kuwa wengi ili wanunua kwa wauze kwa ile bei ya juu kwa na maana ndio maana sellers wakiingia buyers wanashindwa ku push tena juu wanalazimika sasa kuanza kununua kwa sellers ambao sellers ni wengi kuliko buyers mwisho siku price inaanza kushuka itashuka itashuka ili kila mtu auze mpaka itarudi tarudi chini hichi kitu tumeongea kwenye session ileo kwenye session iliyopita mwenye swali tunaenda taratibu mwenye swali mwenye swali Ana swali? Heri una swali? Nam nam de sina swali. La metas, una swali? Apana sina swali. Goza. Ivi dona swali. taratibu watu naje kukimbia sana taratibu mpaka tuelewa Okay. So tunakuja part of the candlestick. Part of the candlestick. Tunasema kwamba candlestick ina part B. Sasa kwamba candlestick ina 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 inaundwa na sehemu kuu mbili. Kwamba candlestick ina part ngapi? Ina part mbili ambapo tunasema pati ya kwanza tunaita ni sehemu ya mwili. Sawa, mshumaa uoga na sehemu mbili. Kumbuka kuna sehemu ya mwili ambayo inakuwa ni body na kuna sehemu ya utambi. Sawa, mshumaa una sehemu ya utambi na ina sehemu ya mwili ambayo utambi tunaita ni wick. Au watu wanaita mkia whatever but it's a wick. Unaja kukaribia majina elewa the concept. So ina sehemu ya mwili na ina sehemu ya wake. Tunapozungumzia sehemu ya wili na wake inamaanisha kwamba let's say this is the bear candle. Sasa kitu ambacho cha cha clarify hapa ni kwamba kwa kawaida tumezoea kutumia kwamba candle nyekundu ni za wauzaji na candle za za kijani au za mara nyingi ni za kijani au ni za za wauzaji. Lakini rangi sio shida. Beta trade for yako unaweza kai customer hizi bomboto mnataka. Unaweza kaeka tanjano na blue lakini cha msingi tu ujue kwamba ni vipi umeweka za kununua na vipi umeweka za kuuza. Unaweka rangi yoyote ambayo unahisi binafsi na kupendeza mbele za macho yako. So ufungu. You have to, to understand that kwamba uwezi kufunga. So tunachukua ukiangalia kwenye 
tuendelee tunachukua kuangalia sasa kwenye kwenye part of the candle tunasema kwamba candle ina sehemu mbili ambayo sehemu ya kwanza inasema kwamba body then ina 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 then ina ina wake sorry tutafanya jambo moja yes kwamba nasema kuna body then kuna kuna wake ndio na sasa nani hapo na kabisa tunaenda kwamba tuna week then tuna nini tuna body so what does it mean kwamba tunazungumzia week and body tunamaanisha nini kwamba kwa kawaida kwa kawaida sa hii sehemu ambayo imejazwa rangi au ile sehemu ambayo imejaa ndio sehemu ya nini ndio sehemu ya ya body kwa sababu ndo mwili inaonekana tu kawaida na hii sehemu ambayo imetokeza huko hivi vitu ambavyo vimetokeza ndio nini ndo week kwa sababu ndo mshuma ndo nini utambi wa mshuma lakini sasa tunarudi kwenye swali kwamba tunawezaje kuelewa historia kati ya body na week kwa nini vinatokea hivi hivi vinikia na kwa nini hii inajaa hii ndio ndo swali la msingi lakini si issue sio kujua kwamba ile week ni body tutaji kujua the secret behind this body and and the week tusikilizane kwa makini hapo tunasema kwamba body and week can be created through the selling through selling and buying pressure kwamba body na week of the candle can be created through buying or selling pressure mfano katika hali ya kawaida Let's say ana machungwa moja, mbili, tatu, nne, tano. Sio ndio? Ana machungwa matano. Lakini unahitaji kuanzia wako 20. So, nimezidisha namba. Wako wako 20. Sasa Sasa kumba wako 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 20 Sasa katika hali ya kawaida machungwa yako matano lakini wanunuaji wako wako 20 In case hao wanunuaji wote 20 wakahitaji kununua haya machungwa matano ina maana lazima kuwe na na, na, na ugombaniaji kati ya hao wanunuaji na huyu mwanzaji mwenye machungwa kwa sababu wanunuaji ni wengi lakini bidhaa ni chache na maana tunakuja kwenye concept ya supply and demand kwa wale wa, wa, wa premium wale wanaoendelea tushagusa gusa hichi kitu kwa wanakuwa wananielewa vizuri sahihi lakini katika scenario ya kawaida ni kwamba kuna kuwa kuna mvutano kati ya wanunuaji kati ya wanunuaji na yule mwanzaji mwanzaji kwa kawaida hata kama ingekuwa ni wewe kwa sababu hao wako wengi na maana kama ulikuja na bei yako mwanzoni utasema chungwa moja nitauza shilingi mia lakini kwa sababu wako wengi na watu wanayataka kiukweli nitapandisha nitasema chungwa moja nitauza shilingi 300. Sasa eh chungwa moja nitauza shilingi 300. Ina maana wakija wawili wa kwanza kwa shilingi 300 wakachukua mmoja akachukua machungwa mawili peke yake. Sasa eh unakuja unajiuliza kwamba amechukua machungwa mengi. Koje niongeze bei kidogo kwa nyenye kwao wengine walobaki. Kwa sababu basi wanaokuja kwa sababu mmoja akachukua mengi au wanaokuja nitauza shilingi 1000 na mimi kabisa sa ndio kwa shilingi 1000 na maana watatoka watatu kila mmoja atachukua watatu kila mmoja watatoka watatu lakini yule wa kwanza kufika atakuja atachukua machungwa mawili itakuwa limebakia moja na watu bado ni wengi watu bado ni 18 ina maana sasa wale waliokuja unatoa 1000 ili chungwa moja unakuja kuuza labda shilingi 2000 kwa nini unafanya hivyo unafanya hivyo kwa sababu kuna kwa kuna pressure kubwa ya nini ya wanunuaji kwamba wanunuaji ni wako lakini let's say Let's say una Yeah. Let's say una machungwa sita lakini wanunuaji wako wako wawili. Kumbe machungwa yako matano lakini wanunuaji wako wako wawili. Automatically kama ulikuja na bei ya shilingi mia na wanunuaji wako wawili lakini kila mnunuaji hapa anataka chungwa moja ina maana machungwa ni mawili ambayo yatauzika utalazimika ku drop eBay chain sawa kama tunataka kufanya discount ili wachukue yote kwa sababu jamani nahitaji machungwa yote yanuliwe nitawauzia basi kwa chungwa moja kwa chungwa moja nitawauzia labda shilingi chungwa moja nitawauzia labda shilingi ngapi labda shilingi 
FSA kwa chukua moja sababu kwa shilingi tutauza chukua moja shilingi shilingi ishirini kwa nini kwa sababu unahitaji machungwa yote yafanyaje machungwa yote ya yanaliyo so huo ni mfano lakini tukirudi sasa kwenye concept ambayo tunaitumia sasa hivi hapa tukirudi kwenye concept ambayo tunaitumia sasa hivi hapa kwenye e week na na board tunakuja tunapata picha gani sasa rudi hapa kwamba e board inakuwa created na ile pressure inayopatikana kwenye market kati ya wanawake na wazazi haijalishi iwe ni candlestick ya bulls au iwe ni candlestick ya ya bear lakini pressure ndio inayo mata kinini kinatokea sio let's say yakati let's say kwenye let's say laba ni candle yetu ya four tutumie four hour let's say ilifika saa moja kamili saa hii candle ya four kwa uzaji wakaingia wakaingia sokoni saa kwa uzaji wakaingia wakaingia sokoni wauzaji wauzaji wao wengi sokoni waliuza mpaka hapa sawa lakini walipofika hapa wakajikuta kwamba wanunuaji wamekuwa wengi kuliko wauzaji kwamba buyers ni wengi na bidhaa ni ndogo kwa maana hiyo kwa bidhaa zile zilizobakia ambazo walikuwa hawajauza mpaka hapa wanalazimika kupandisha bei juu ndio pale unapoona bulls wana push you kwamba bulls wanazidi kuongezeka bidhaa inazidi kupandishwa bei kwamba ile drop waliuza mpaka hapa ikatoka kwenye mie karudi mpaka kwenye msingi ya msingi lakini baadaye wakaanza kupush kuelekea 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 juu sasa let's say walipush mpaka hapa lakini suddenly wakaona bulls ni wengi kwamba bidhaa inahitajika mno kwa ina maana wakaja wakaingia sellers nitakuja kwa mtoka nikafanya i mean buyers buyers wakapush mpaka mpaka hapa sawa lakini walipush mpaka hapa wakaja kuona kwamba bei imeridhika imetoka kwenye natoka kwenye 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 shilingi wakaipeleka mpaka 150 walipona imeridhika sawa kasema sasa hivi tukauze 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 jumla kwa maana walisema tukauze jumla na maana sasa wakarudi tena chini na kwanza kurudisha bei yao bei yao huko kwa maana wakauza 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 let's say mpaka 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 hapa sawa walipouza mpaka hapa currently tunasema kwamba bei iliuza mpaka kwenye shilingi 30 tuseme hivi baada hii ilikuwa ni shilingi 30 ilikuwa ni shilingi 100 lakini hapo ilikuwa ni shilingi 150 sasa nini kinakuja kinapatikana kinachokuja kupatikana sasa hapo kinakuja kuwa ni hiki hapo kwamba kinachokuja kupatikana ni kwamba ile pressure iliyokuja kutokea kwamba sellers wali push chain lakini baadaye waliona buyers ni wengi wakaamua kuwapandishia bei kidogo maana price ikarudishwa kwenye bei ya juu zaidi ambapo price ilipandishwa mpaka hapo then ilipofika hapo liburidhika na ile bei wakaamua ku kuanza kuuza sasa moja kwa moja. Kwa maana walipouza moja kwa moja ndio mwisho siku inakuja inatokea rejection kwamba inatokea hii week. Then hii week inatokea inakuja inatokea mpaka pale ambapo bulls waliingilia mwanzoni. Maana ukishafika hapo sasa ndio wanawatoa buyers wote then wanaanza kutawala. Wanaanza kutawala nini? Wanaanza kutawala kutawala so baka pale ambapo price ipo. Sasa hii mara nyingi unakuta kinatokea kwenye time frame ndogo ndio kwa time frame kubwa unakuja unapata kitu kama kitu kama hiki hapa. Kwamba ile manipulation iliyofanyika sokoni ndio kuja kusababisha kitu kama hichi kinyefanyaje, kitu kama hichi kime kimetokea. So vile quick and bodies na kwa created kutokana na pressure kati ya buyers and nini? Buyers and, and sellers. Mwenye swali mpaka hapo. Tafadhali uulize swali lolote lile. Mwenye swali da ngumu hapo sijasikia kidogo maana mtandao ulikuwa una goma goma hapo kwenye hii pressure nimesema kwamba eh nimesema kwamba pressure in kinachosababisha kutengeneza kati ya mwili wa candlestick na 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 mkia wa candlestick ni ile kutokana na pressure ndio au tunaposema pressure na maanisha ni ile kutokana na mvutano au ule uwingi kati ya wanunuaji na wauzaji sokoni sawa sasa nimemaanisha nini nikasema kwa mfano let's say be, bears walikuja na bidhaa wakaanza na bei ya shilingi mia wakauza mpaka hapa wakauza mpaka hapa kwenye shilingi 50 nilisema hivi walivuuza mpaka kwenye shilingi 50 nimemaanisha wakaona bulls ni wengi kwamba wanonunua bidhaa ni wengi wanunuaji kwa wakaamua kuirudisha tena bei hii 
kwa mbali mbona mnoji ni wengi na bidha yao ni ndogo wakaamua kuipandisha bei na maana wakaingia hapa buzi wakapushi bidha mpaka hapa ambapo sera waliwaacha waingie wengi kwa sababu sera zao waliacha wanunuaji wao wengi, wengi 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 walipokuja kuridhika na idadi ya wanunuaji mpaka kwenye kuanzia shilingi ya msini ndipo wakaanza kuuza moja kwa moja ndipo na waliuza 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 kadi wanunuaji walikuwa wanapungua mpaka walipofika bei ya shilingi 30 ambapo ndio ilikuwa bei yao ya mwisho sasa hichi kilichotokea hapo ndio kikaja kikaza hivi kwamba hii wiki inayotengenezwa ni inatengenezwa kutokana na ile pressure ya wanunuaji kuingia ghafla sokoni ili kupandisha bei then baadaye wauzaji wanaamua kurudisha kuanza kuuza kwa wingi na mwisho siku wanarudisha bei yao chini kwa sababu nini kwa sababu unakuta buyers wanakuwa wanapotea tena sokoni mfano nilisema kwa session hizo pita kwamba unakuta our sellers ni katika hali ya kawaida kwamba unapotaka kukuuza vitu let's say sokoni labda wewe umekuja ukaanza kuuza nyanya kwenye bengera sawa unaweza kuuza nyanya then baadaye baada ya siku mbili wateja wakawa wengi nyanya moja kwa mwezi shilingi 3000 let's say lakini baadaye waliviona wateja ni wengi wateja wanakuja hata 200 kwa siku unauza mwingine akaja na akafungua nyanya pembeni yako sawa ndio fungua nyanya kwenye wateja labda unatusema wateja wao wanakuja 12 labda kwa siku lakini wakawa wanakuja 6 kwa siku kwamba 6 wanakuja kwa hapo 6 wanakuja kwa huyu sawa lakini baadaye mmekaa vibaya akaja tena mwingine wa tatu akafungua naye kwa ina maana huko kwa kwa wanakuja wanne hapo wanne kwa huyu na kwa huyu kwa ngapi na kwa huyu kwa nne sasa wewe uko ni tushakuwa wanawaji wengi lakini wa tushakuja tushakuwa wauzaji wengi lakini wanunuaji ni, ni wadogo kwa kuamua kufanya discount kutoka bei ya shilingi 3000 ukaamua kuuza shilingi 1000. Ulirudisha shilingi 1000 aa uh, 10 na 12 kumi wote wakawa wanakuja kwa hapo then kwa huyu anakuja mmoja kwa huyu anakuja mmoja. Aa uh, kwa ndio machukulia wateja wote kwa nani akaamua kufanya discount wakaanza kuuza bei na yauza mwisho siku mkawa na yauza inakuja hivyo. Sasa hicho ndio kinachotokea sokoni. Kwa sababu kuna kwa kuna mvutano kati ya wauzaji na wanunuaji. Wauzaji wakizidi bei inapanda, nini bei inashuka na wanunuaji wakizidi bei inapanda. Hiyo ndio hali ya faida kwenye soko. Sio nimeelewa hapo? Na hapo ndio pamoja. Na mwenye swali mwingine. Namna mwenye swali. Okay, kama mna mwenye swali sasa 